बातम्यांशी अपडेट राहण्याकरता आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी भी तरह जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे ऐसी बात शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार ने कही तीन से बात की है वी चौबीस तास ने विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन मतलब छठवा दिन है और इस छठवें दिन भी किसानों के मुद्दे के ऊपर जो निर्णय है वो नहीं हुआ है मेरे साथ बात करने के लिए शिवसेना के अब्दुल सत्तार है सर शिवसेना पार्टी को माना जाता है किसानों की पार्टी माना जाता है और आज अधिवेशन का छठवा दिन है समाप्त हो रहा अधिवेशन अब तक किसानों के ऊपर निर्णय नहीं हुआ है नहीं अभी मुख्यमंत्री जी का उत्तर ही नहीं हुआ है तो निर्णय कैसा होगा निर्णय तो सभागृह जब चालू होता है तो बाहर किसी को बताया नहीं जाता है उसको सभागृह के अंदर ही घोषणा की जाती है और सभागृह में मुझे लगता है कि आज किसानों को राहत देने का काम उद्धव जी जरूर अपने बयान में बताएंगे सर कहा गया था कि जैसे सरकार में आएंगे तभी हम किसानों का जो कर्ज है वो पूरा माफ़ कर देंगे सात बारह कोरा कर देंगे लेकिन वैसा नहीं हुआ विरोधक आक्रामक है इसी मुद्दे को लेकर देखो 25 दिन के अंदर कौन सा सरकार कौन सा नियम अपना अपना खुद का घर चलाते हैं अगर चार भाई रहते हैं चार भाई में चारों भाइयों के पास से जो फैसले आते हैं जो उनका मांग आती है वो भी निर्णय देना गाँव के अंदर या घर में जो परिवार का प्रमुख होता है उसको ये सारी चीज़ें देखना पड़ती है और हमने पहले ही बताया कि शिवसेना श्वेत पत्रिका निकालेंगी कि राज्य की हालत कैसी है चार लाख बहत्तर हज़ार कोटी रुपए का कर्ज है वो कर्ज के बारे में और दो लाख कर्ज एक्स्ट्रा लिया गया है चाहे वो बुलेट ट्रेन होंगी चाहे वो मोनो ट्रेन होंगी चाहे वो और जो जो भी विकास काम के ऊपर उन्होंने कर्ज लिया है ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज हमारी परिस्थिति हमारे पास तिजोरी में कितना पैसा है कितना बैलेंस है ये देख के आज निर्णय हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है लेकिन टप्पे टप्पे से किसानों को राहत मिलेगी किसानों को कर्ज माफ़ी होगी केंद्र सरकार चाहे दे या ना दे लेकिन महाराष्ट्र सरकार किसानों के हित में फैसला लेने में उद्धव जी कहीं कम नहीं पड़ेगी सर विरोधक ये भी कह रहे हैं कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं था तो मांग क्यों मांग क्यों कर रहे थे देखो सरकार जो चलाते हैं वो सरकार आज मैं पहले ही बताया आपको कि एक आधे परिवार के अंदर जो पहला परिवार का सदस्य परिवार चलाता है और नया आदमी अगर घर में वो परिवार का सदस्य प्रमुख बनता है तो उसको भी उसके घर चलाने के लिए किस तरह से हमारे घर में इनकम है कितना उत्पन्न है उसका खर्चा कितना है और बाकी के चीज़ें देने के लिए आप कहाँ से पैसा लाना चाहिए इसकी सारी चीज़ें मुझे निश्चित लगता है कि उद्धव जी करेंगे आपको क्या लगता है कि कब तक किसानों का जो कर्ज है मुझे लगता है कि ये तीन महीने में किसानों को कर्ज माफ़ी भी होगी आज किसानों को जो दुष्काल हुआ है जो किसानों के आज अगर आपने देखा तो जो पानी अवकाली के नाम पे गिरा है और ओला दुष्काल से भी ज़्यादा ही परिस्थिति निर्माण हुई है उसकी उसको राहत देने का काम कुछ पैमाने पे चालू हुआ है लेकिन पच्चीस हज़ार की जो हमारी मांग है उनकी जो घोषणा है उसकी अमल वजौनी करने के लिए आज निश्चित उनके बयान में जो वहाँ देने वाले आए आज विधानसभा में वहाँ उसका उल्लेख जरूर उद्धव जी करेंगे सर सी के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है शिवसेना ने उसका समर्थन किया है लोकसभा में राज्यसभा में वॉकआउट करके समर्थन किया है राज्य की स्थिति क्या होने वाली देखो देश के अंदर जब कोई फैसले लिए जाते हैं तो वो फैसले शिवसेना ने पहला उनका जो फैसला था उसमें सारे लोगों को समायोजन किया गया ऐसा लगता था उसके बाद में एक जात को एक समाज को एक धर्म को अगर विरोध करने के लिए कानून बनाया जा रहा होगा तो वो कानून गलत है यही शिवसेना का बोलना है सारी जात के सारी कौम के सारे धर्म के लोगों को कहीं किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी कल शिवसेना के नेता आदरणीय उद्धव जी ने ये गारंटी दिलाई है लोगों को जो हमारा डेलीगेशन या नागपुर का आया था वो नागपुर के डेलीगेशन को बताया कि आप सुरक्षित रहो आप एकदम बिंदास रहो आप कोई चिंता मुक्त रहो कोई चिंता मत करो आपके कोई भी समाज के कोई भी धर्म के आदमी पे यहाँ अन्याय महाराष्ट्र में नहीं होगा सर अगर विरोध ही करना था तो राज्यसभा में वोटिंग के जरिए क्यों विरोध नहीं किया गया वॉकआउट क्यों हुआ देखो हर चीज़ काम करने का अलग अलग तरीका है हमारे पास अगर महाराष्ट्र के सदन में एम नाम का जब मुसलमानों के मुद्दे आते हैं तो एम वोटिंग नहीं करता है वो वर्कआउट करके चले जाता है इसका मतलब उनका विरोध उसको है जो वर्कआउट कर रहा है तो उसका वो कानून ले रहे हो कि किस तरह नहीं 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 मैं बता रहा हूँ आपको जो मुसलमान की संगठना है मुसलमानों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए भी नहीं रहती है बोलने का मकसद ये है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों का अलग अलग मैनुफेस्टो है उसमें शिवसेना का जो पहले से धोरण ही है कि हिंदुत्ववाद लेकिन फिर भी आज हम सब लोग साथ में आने के बाद में 
शिवसेना सेकुलरिज्म की बात करती है हमको गर्व होना चाहिए कि शिवसेना सारे समाज के जात के कौम के धर्म के लोगों को एक साथ लेने की बात कर रही है वो हमारे लिए गर्व की बात है तो इसको तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो अवसरवाद को भुनाने की कोशिश शिवसेना कर रही है जब हिंदुत्व आदि विचारधारों को लेकर चुनाव लड़ती है और जब सत्ता पाने के लिए वो अपने हिंदुत्ववाद छोड़ देती है छोड़ नहीं दिया उन्होंने हिंदुत्ववाद फिर आपको कोई तो भी गलत मालूम दिया है उनका हिंदुत्ववाद उनकी जगहों पर कायम है लेकिन दो सेकुलर पार्टियाँ जब मिलती है और जब अपना एक प्रोग्राम बनाती है कि हमको पाँच साल किस तरह से काम करना चाहिए तो उसके अंदर दोनों पार्टियां और शिवसेनाओं ने मिलके जो मैनोफेस्टो तैयार किया है जो हमारा वचननामा तैयार किया है उस वचन के हिसाब से काम करने में तीनों पार्टियों का सम्मान रखते हुए सरकार न्याय और फैसले लेगी सर ये सरकार के ऊपर एक विरोध किया जा रहा है कि पाँच साल नहीं टिकने वाली है क्या लगता है ये तो मुंगेरी के सपने हैं उनके ख्वाब है वो वो ख्वाब कभी पूरे होने वाले नहीं मैंने पहले ही बताया कि नारायण राणे साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है सर सावरकर का मुद्दा एक आखिरी सवाल मेरा कि सावरकर का मुद्दे शिवसेना का मुद्दा था उन्हें भारत रत्न देना चाहिए आप क्या आप क्या कहते हैं अभी क्या होगा देखो शिवसेना प्रमुख ने जो मांगनी की है उसके अंदर पूरी पार्टी उनके साथ है शिवसेना का जो भी फैसला उद्धव जी लेंगे वो शिवसेना पार्टी का अंतिम निर्णय होगा उसमें किसी को भी बोलने का जानने का कुछ करने का अधिकार ही नहीं है पहला एक दूसरा एक ऐसा है कि सावरकर जी का मुद्दा ये राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो आज चल रहा है उसके अंदर अंतिम निर्णय अभी तक हुआ नहीं और जब वो अंतिम निर्णय होगा उसके अंदर शिवसेना प्रमुख अपना बयान अच्छी तरीके से दे सकते हैं तो ये तो थे अब्दुल सत्तार जिनके मुताबिक जो सरकार है पाँच साल चलने वाली है और विरोधक के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होने के कारण वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं कैमरा पर्सन बादल के साथ अमित वांद्रे पी चौबीस तास नागपुर